നമസ്കാരം സദ്ഗുരു ഇന്ത്യയിൽ വിശേഷ ദിനങ്ങളിൽ ഉപവാസം ആചരിക്കുക എന്നത് പണ്ടുകാലം മുതലേയുള്ള പതിവാണ് ഉപവാസ സമയത്ത് കേടുവന്ന കോശങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന സംബന്ധിച്ച പഠനത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നതുവരെ പല ഇന്ത്യക്കാരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഇത് അശാസ്ത്രീയവും യുക്തിഹീനവുമാണെന്നാണ് ഞാൻ പോലും ഈ വർഷം ഇടയ്ക്കിടെ ഉപവസിച്ചു തുടങ്ങി എന്തുകൊണ്ടാണ് യഥാസ്ഥികം എന്ന് മുദ്രകുത്തപ്പെട്ട ഇത്തരം പഴയ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പാശ്ചാത്യരുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പ്രയോഗത്തിൽ വരുന്നത് അതിന് കാരണം നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തിന് ശരിയായ നിറമില്ലാത്തതാണ് ഞാൻ ഇതേക്കുറിച്ച് നാൽപ്പത് വർഷമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇല്ലേ കൂടാതെ ലക്ഷോപലക്ഷം ആളുകൾ തികഞ്ഞ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് കാരണം ടാങ്ക് നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുമ്പോഴൊക്കെ അവർ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് നമ്മുടെ യോഗ സെൻറ്ററിൽ എല്ലാവരും ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് രാവിലെ പത്ത് മണിക്കും വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്കുമാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ശാരീരികമായി വളരെ സജീവമാണ് ആശ്രമത്തിനുള്ളിൽ വാഹനങ്ങളൊന്നുമില്ല അതൊരു വലിയ സ്ഥലമാണ് എല്ലാവരും നടക്കുകയോ സൈക്കിളിൽ സഞ്ചരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു ഡൈനിങ് ഹാളിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് ജോലി സ്ഥലത്തേക്കാണെങ്കിലും ഒരു കിലോമീറ്ററാണ് ദൂരം ഇതുപോലെ സദാസമയവും ആളുകൾ ശാരീരികമായി സജീവരാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വിശപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നു വൈകുന്നേരം മൂന്നര നാലുമണിയാകുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും അങ്ങേയറ്റം വിശക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ ശീലിക്കുന്നു കാരണം ഒഴിഞ്ഞ വേറും വിശപ്പം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങളാണ് വിശപ്പിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ഊർജനില താഴാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നാണ് എന്നാൽ ഒഴിഞ്ഞ വേർ ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് യോഗശാസ്ത്രത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആധുനിക ശാസ്ത്രവും ഇതിനോട് യോജിച്ചു വരികയാണ് എന്നാൽ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിലേക്ക് എത്താൻ നിങ്ങൾ ഒരു ബില്യൺ ഡോളർ ചെലവഴിക്കും കാരണം ഗവേഷണത്തിന്റെ ബന്ധം മില്യൺ കണക്കിന് ഡോളറുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരവും തലച്ചോറും ഏറ്റവും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വയർ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ഉറപ്പാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ എത്രമാത്രം ആഹാരം കഴിച്ചാലും നമ്മുടെ വയർ പരമാവധി രണ്ട് മുതൽ രണ്ടര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എപ്പോഴും ശൂന്യമാകണമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെപ്പോഴും വിശന്ന വയറോടെ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നു ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നു അവർക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അവർക്ക് കഴിയും ശരാശരി നോക്കിയാൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ ശരാശരി നോക്കിയാൽ ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടര മുതൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെ മാത്രമാണ് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായി ഞാൻ അല്പം അലസനാണ് മൂന്നര മുതൽ നാല് മണിക്കൂർ വരെ ഉറങ്ങുന്നു ഞാൻ ചെയ്യുന്ന യാത്രകളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കിയാൽ പോലും യാത്രകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ യാത്രകളുടെ എണ്ണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കസാരയിൽ നിന്നും താഴെ വീഴും അതെ ഞാൻ പറയണോ ഇല്ല ആവശ്യമില്ല കാരണം അടുത്ത പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിലായിരിക്കും എത്ര പരിപാടികളുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല എല്ലാത്തരം പരിപാടികളും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നത് അമിതാഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമാണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് എല്ലാവരും രണ്ട് തവണ ആഹാരം കഴിക്കുന്നു ഞാൻ സാധാരണ ഒരു തവണയെ കഴിക്കാറുള്ളൂ വൈകുന്നേരം നാല് മുപ്പത്തഞ്ചിന് കാരണം ഞാൻ ആഹാരത്തിന് മുന്നിലിരുന്ന് എത്ര കഴിക്കണമെന്നതിനെ പറ്റി അസ്വസ്ഥനാകാറില്ല ഞാൻ ആഹാരം തൃപ്തിയോടെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് നാലര അഞ്ച് മണിക്കാണ് ഞാൻ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം മതിയാകും അതുപോലെ ഞാൻ ആരോഗ്യവാനല്ലേ ഹലോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ രോഗിയെപ്പോലെ കാണപ്പെടുന്നില്ല ശരിയല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാനും പോകുന്നില്ല കാരണം ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കേടുപാട് തീർക്കലോ ശുദ്ധീകരണമോ നടക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വയർ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് വളരെ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ കോശങ്ങളുടെ തലത്തിൽ ശുദ്ധീകരണം നടക്കില്ല നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ കൊന്നുകൂട്ടുകയും പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന ആലസ്യമാണ് ആലസ്യം എന്നാൽ പല തലങ്ങളിലുള്ള ആലസ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഉറക്കത്തിൻ്റെ അളവ് ആലസ്യമാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ജീവിക്കാനോ അതോ ഹലോ ജീവിക്കാൻ അല്ലേ ഇവിടെയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അതോ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ജീവിക്കുക എന്നാണ് അല്ലേ എന്നാൽ നിങ്ങൾ അമേരിക്കൻ ഡോക്ടർമാരെക്കുറിച്ച്
ഇതിനർത്ഥം ജീവിതത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം നിങ്ങൾ ഉറങ്ങണമെന്നാണ് മറ്റൊരു രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറുകൾ കുളിക്കുന്നതിനും കഴിക്കുന്നതിനും അതിനും ഇതിനുമെല്ലാം പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അൻപത് ശതമാനം ജീവിതവും വെറും ദേഹപരിപാലനമാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു വാഹനമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിളോ കാറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ അതിന് സർവീസ് വേണ്ടിവരുന്നുവെങ്കിൽ അത് കൈവശം വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മാസത്തിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം സർവീസ് വേണ്ടിവരുന്നുവെങ്കിൽ അതൊരു ശല്യമായിരിക്കും അല്ലേ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും തങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ഒരു ശല്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം ശരീരം അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു തടസ്സമാണ് അവർ എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് എന്നാൽ ശരീരം അനുവദിക്കുന്നില്ല ഇതിന് പല കാരണങ്ങളിലുമുണ്ട് ഒരു പ്രധാന കാരണം ആളുകൾ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ആഹാരം കഴിക്കുന്നു എന്നതാണ് കാരണം അവരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ആഹാരം കഴിക്കണമെന്നാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതും ഇതുമൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഇല്ല നിങ്ങൾ ശരീരം സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലാണത് ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ധനം നോക്കൂ ഇക്കാലത്ത് എല്ലാവരും ഇന്ധനക്ഷമതയുള്ള കാറും മോട്ടോർസൈക്കിളും നിർമ്മിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിനർത്ഥം എൻജിൻ സുഗമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ധനം കുറച്ച് മതിയാകും അല്ലേ ആയതിനാൽ നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് സ്വസ്ഥമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഇതിന് കുറച്ച് ഇന്ധനം മതിയാകും If you like this all the time, then it will consume more fuel, it will want you to eat. Compulsiveness will come about this. If you are not here, then you will be able to eat more than you are. That is why you will be able to eat more than you are. That is why you will be able to eat more than you are. That is why you will be able to eat more than you are. Look, in America, you will be able to eat more than you are. You will be able to eat more than you are. That is why you will be able to eat more than you are. You will be able to eat more than you are. ആഹാരം കഴിക്കണം എനിക്ക് കഴിക്കണം ഞാൻ പറയും നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കൂ നിങ്ങൾ മരിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല കാരണം ആരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വെച്ച് മരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒന്നാം ദിവസം ഇല്ലില്ല എനിക്ക് ആഹാരം കഴിക്കണം മൂന്നാം ദിവസം അവരിതെല്ലാം കൈവിടുന്നു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ആഹാരം കൂടാതെ ഇരിക്കുന്നു പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ളവരായി നോക്കൂ ആരോഗ്യമെന്നത് വെളിയിൽ നിന്നും തരപ്പെടുത്താവുന്ന കാര്യമല്ല അതിന് നിങ്ങൾ ഉള്ളിൽ നിന്നും ശ്രമിക്കണം വെളിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സഹായം തേടാവുന്നതാണ് എന്നാൽ സദാസമയവും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ തകരാറുള്ള ഒരു യന്ത്രമാണ് അല്ലേ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളാണ് എന്തുകൊണ്ട് അപ്രകാരമല്ല ഇതിൻ്റെ രൂപകൽപ്പന ഇതിൻ്റെ രൂപകൽപ്പന ആരോഗ്യത്തിനാണ് കോശങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിനാണ് അല്ലേ അവയെല്ലാം ആരോഗ്യം സൃഷ്ടിക്കുവാനായി കഠിനമായി പ്രയത്നിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊഴികെ അതുകൊണ്ട് യോഗയിൽ കുറഞ്ഞത് എട്ട് മണിക്കൂർ ഇടവേളയാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം രണ്ടു നേരത്തെ ആഹാരത്തിനിടയിൽ നിർബന്ധമായും എട്ട് മണിക്കൂർ ഇടവേള വേണം നിങ്ങളിത് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പകുതി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും അവ എന്തു തന്നെയായാലും കുറഞ്ഞത് അൻപത് ശതമാനം ആറാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ വിട്ടുമാറും നിങ്ങൾ ചില നിശ്ചിത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവ അസാധ്യമാണെന്ന് തോന്നാം നിങ്ങളിപ്പോൾ യോഗ ശീലിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ധ്യാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പ്രശ്നങ്ങളും അപ്രത്യക്ഷമാകും പത്ത് ശതമാനമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ അത് നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു ആരോഗ്യരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഉയർന്ന ഇൻഷുറൻസ് ഉള്ളതിനാൽ ആളുകൾ എല്ലാത്തരം ചവറുകളും തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ഡോക്ടറോട് പോയി പറയുന്നു എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തൂ ഇത് ഫലം ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല 